Assalamualaikum. Math course तुम्हारे शोभाई के शागुतम। आज के हमारे course के बारो नंबर class जिसका नाम रखा कोनिक six a करवो। तो कोनिक के आठ टा class हैं से जिता हमारे class eleven हम रखा करें ची। तो जा रहा आगे class तो देखो ना ये अवश्य देखे आज बा। तो चल हम रखा शुरू करी। तो आगे करला सो हम रखा पौरा बीते विभिन्न जगह गुला नाम जान ची। ठीक है सर अच्छा एक ओन इटा होच्छ हमारे पौरा बीत तो अकलम हाथ दिया सी तो परफेक्ट है ना तो जाए जाए होग अम्मे आकलम अमातेर पौरा बीत तो ठीक है सर तो इटा होच्छ कि इटा होच्छ हमारे पौरा बीत तेर ए जे ए इटा मैं ए नाम करन कोल्लम ए नाम होच्छ शिशु बिंदु ठीक है सर जिकन हमारे जीरो जीरो था के मूल बिंदु आरके टन नाम होच्छ शिशु बिंदु आर ये पौरा बीत तेर भी तो रहे मैं एक टाइम एस बिंदु दिलाम शेटा होच्छ कि हमारे उपो केंद्रो इटा के की बोल बो पौरा बीत तेर भी तो रहे जे ए बिंदु टा थाक बे इटा का हमरा की बोल बो उपो केंद्रो ये नाम को ले� एक अनेक टर रहा, ठीक है सर धारो जो टके L, L जनो दिलाम, तले A जे, A रहा था, A रहा था नाम की उपोकैंडिक लंबो बा नाबी लंबो, की उपोकैंडिक लंबो बा नाबी लंबो, अच्छा, एक पौरे एक अनेक आमदे एक टर रहा एकलम, ठीक पौरा बीत तो जेदी के, ठीक तर पासे, देखती पड़ता सो, माने मुक्ता जेदी अच्छा रेखा डेटो नोस्ट हुई से जाए होगे इटा रेखा दिला इटा नाम दिला मम्मी एम जेट एम जनम तो ए जी रेखा टाकला इटा नाम की इटा क्या हमारा बोल बो नियामोक रेखा की बोल बो नियामोक रेखा ठीक है सर अच्छा ताला हमने की की शिकलाम ऊपर केंद्र शिकलाम ऊपर केंद्रिक लंबो बा नाभि लंबो शिकलाम x ए जी रेखा टा ये टा क्या हमरा बोल बो कि ओखो रेखा ये टा क्या की बोल बो ओखो रेखा ठीक है सर तो एक टा तुम्हारा पौरा बीत तो ऑन एक किसो शीकला तो एका ना मैं शुंदर करे लिखे आम ची तुम्हारा एक टे स्क्रीनशॉट मारते पर अथवा नीचे दर खाते शुंदर करे नोट करे नीते पर इते करे जानी माजा मोदी टू कॉन्फ्यूज्ड हुए जब आ तुम्हारा ये ये तो गुला दाग दुख थकले तो अपन इट्टू इटा खुले खाता खुले देखले देख बाबा तो एको ना शामरा मैथ है जाइए आगे क्लास से हमरा एक अधूरी नंबर शेष करें चाहिए आज का ना तीन नंबर थे के जो दी जी के शक और आपको कौन बोई थे के कुछ है ना मैं आपको पटू बोई थे के कुछ ही तो अभी तुमरा जे कौनो बोई थे के करते पारो कारण आमी पूरा प्रश्नों शो है खाने लिखे आंचे ठीक है सर � जस्ट वीडियो टा फॉलो कर ले हबे तो देखो तीन नंबर की बोल सम वाई स्क्वायर इक्वल शोलो एक्स पौरा बीतेर उपरोस्तो कोनो बिंदुर उपकेंद्रिक लंबो उपकेंद्रिक दूरत्तो दवा तो वो ही बिंदु रिश्ता ना को बेर करता हबे अब अकी दवा उपोकास दूरत्तो दवा वो ही बिंदु रिश्ता ना को बेर करता हबे तामने एक टा प� जुदी-शुदु कोटीर मांदा था के तो अखन की बाबू उपकेंद्रिक दूर तो बेर कर बों तापुर अच्छे पौरा बीते शिशु बिंदु उपकेंद्रिक लंबे धनात्तक दिगे प्रांत बिंदु शंदजो कैसा शोमी करो नीने कर बों शुदो पौरा बीतो दाव था क्ले तो अम्मे एक टा क्वेश्चन है बेतोरे की भावे की भावे हॉय शेटा देख तो देखो तामने इटा होच्छ हमारे इटा पौरा बीतो वाइस करी वाइस करी कल शोला एक्स दिला हमारे चीटो टा इरोको मुहाय अच्छा तुम लोग जो दी इट्टू बॉय टा रीडिंग पढ़ो ताहलो किन्तु उन्हें किचु जानते पर बात तो बॉय टा रीडिंग पढ़ बात हाथे शामाई थकले अच्छा तापो देखो इखाने बोलत ठीक 
ঠিক আছে এই পি হচ্ছে এক্স ওয়াই ধরলাম বসে যে কোনো এই পরাবৃত্তর ওপরের যে কোনো একটা বিন্দু তো আমি পরাবৃত্তর ওপর এই বিন্দু ধরলাম তুমি চলে এখানে ওখানে যেখানে ইচ্ছা ধরতে পারো ঠিক আছে ধরলাম এখন আমাকে বসে উপকান্ডিক দ্রুত এত ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তার মানে আমাকে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে তার মানে এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে তার মানে আমাকে এই এক্স এর মানটা বের করতে হবে ঠিক আছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে এটা কি আমাদের উপকেন্দ্র এক্স আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণটা দেওয়া আছে আর উপকেন্দ্রিক দ্রুত দেওয়া আছে আচ্ছা তো আরেকটা দেখো আমাকে বলছে কি উপকেন্দ্রিক দ্রুত সিক্স তার মানে উপকেন্দ্রিক দ্রুত কোনটা এই যে আমাদের উপকেন্দ্র থেকে এই যে দ্রুতটা পি বিন্দুর এই এস পি এর দ্রুত দেওয়া আছে কত সিক্স আচ্ছা তাহলে দেখো এখন আমাদের যে পরাবৃত্তটা দেওয়া এটা কি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ষোলো এক্স তাই না আচ্ছা তো এখন আমাদের কি আকারে আছে আমরা আগের ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবো কিভাবে আমরা এখন এ এর মান বের করব এই আকারে আছে ঠিক আছে তেমন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স এটা হচ্ছে আমাদের আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করতে হবে তো আমাদের ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত ফোর ইন্টু কত গুণ গুণ দিলে চার চার ষোলো আচ্ছা ইন্টু এক্স আচ্ছা এইভাবে তো এখন লিখবো যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ এক্স হ্যাঁ এই আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করলে আগে ক্লাস দেখলে বুঝতে পারবা তুলনা করলে আমার এর মান কত আসলো ফোর আসলো এর মান কত আসলো ফোর আসলো আচ্ছা সুতরাং সুতরাং আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আশা করি বের করতে পারবা কারণ দেখো এই যে আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত সূত্রটা হচ্ছে এ জিরো তাই না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ এর মান হচ্ছে ফোর আর জিরো তো জিরোই তার মানে আমরা এইটার ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করেছি তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো আমরা এই এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করেছি কত ফোর জিরো পি বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়াই আর তাদের এস পি এর মধ্যবর্তী দ্রুত কত সিক্স তাহলে এখন দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত নির্ণয় সূত্র কি যে রুট ওভার তারপর হচ্ছে কত এই যে আমাদের এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হোস্কার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হচ্ছে জিরো দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত নির্ণয় সূত্র দিলাম তোমরা যারা সরল রেখা করছো আশা করি জানো আচ্ছা তো দুইটা বিন্দু দিলাম এত তো দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত নির্ণয় সূত্র দ্রুতর মানই তো দেওয়া আছে সিক্স তো বসাই দিলাম ঠিক আছে আশা করি তোমরা এটা বুঝছো এটা ধরো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ও এক্স টু ওয়াই টু এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত নির্ণয় সূত্র কি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোস্কার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ঠিক আছে হোস্কার এত তো এই যে আমাদের দুইটা বিন্দু এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত নির্ণয় সূত্র বসালাম এত ইকুয়াল তো এই দ্রুতের মান তো দেওয়াই আছে সিক্স তো সিক্সটাও বসাই দিলাম এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে আমাদের এক্স আর ওয়াইয়ের মান দরকার ঠিক আছে এই এক্স আর ওয়াইয়ের মান পেলে কি আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা তো বা বা এখন কি কি করা যায় এটা তো আছে এখন আমরা উভয় পক্ষে যদি স্কোয়ার করি তাহলে এই স্কোয়ার যদি করি তাহলে এই রুটটা চলে যাবে তখন কি থাকবে এক্স মাইনাস ফোর হো স্কোয়ার প্লাস আর এখানে ওয়াই মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে স্কোয়ার করলে ছয় ছয় কত ছত্রিশ বা বা এরপর আমাদের এক্স মাইনাস ফোর আসলো তারপর হচ্ছে এখানে কত ওয়াই স্কোয়ার আছে তাই না আচ্ছা তো আমরা যদি একটু আমাদের কোয়েশনটা দেখি আমাদের ওয়াই স্কোয়ার মানে কত ষোলো এক্স তো ওয়াই স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো এক্স তার মানে আমরা এখানে কত বসাইতে পারি ষোলো এক্স বসাইতে পারি ইকুয়াল থার্টি সিক্স ব্রেকেটে দিয়ে দিতে পারো যে দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত ষোলো এক্স আচ্ছা বা বা এখন দেখে এখানে এ মাইনাস বি হো স্কোয়ারের সূত্র তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি মানে এইট এক্স প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে চার চারা ষোলো আচ্ছা প্লাস এরপর এখানে ষোলো এক্স অলরেডি আছে আর মাইনাস ছত্রিশ নিয়ে আসলাম মানে প্লাস এই পাশে আসলে কি হবে মাইনাস বা এখন যোগ বিয়োগ যদি করি তাহলে এখানে মাইনাস এইট এক্স প্লাস ষোলো এক্স তাহলে এস স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস বিশ ইকুয়াল কত জিরো বা এখন মিডল টার্ম করো যে এস স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স তারপর হচ্ছে কত মাইনাস টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি বা তাহলে এখানে আমরা এক্স কমন নিলাম তাহলে এক্স প্লাস টেন আশা করি তোমরা মিডল ফ্যাক্টর পারো আর এখানেও এক্স প্লাস টেন দিলাম কত দিয়ে গুণ দিলে হবে টু আচ্ছা তো বা এবার এই দুইটা কমন তাহলে এক্স প্লাস টেন লিখলাম আর এখানে আমরা যেটা বাকি আছে এক্স মাইনাস টু লিখলাম এত ইকো জিরো আচ্ছা তার মানে আমরা কি লিখতে পারি যে সুতরাং 
সুতরাং হয় আমাদের এক্স এর মান কত হবে মাইনাস টেন অথবা এক্স এর মান হবে টু ঠিক আছে তো এক্স ইকাল মাইনাস টেন হলে এক্স ইকাল যদি মাইনাস টেন হয় হলে তখন আমাদের ওয়াই এর মান কত আসে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ষোলো এক্স তাই না তার মানে হচ্ছে কত ষোলো এক্স তো ষোলো এক্সের সাথে দশ গুণ দিলে কত হবে মাইনাস একশো সাইত এক্স এই মাইনাসের মানটা কি গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় আচ্ছা তাহলে আবার এক্স ইকোয়াল যদি টু হলে এক্স ইকোয়াল টু হলে তাহলে আমাদের ওয়াইয়ের মানটা কত আসে হোক ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল কত আমাদের ষোলো এক্স তাই না তাহলে এক্সের সাথে গুণ দিলে কত বত্রিশ তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল বত্রিশ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বা বা তাহলে আমাদের কত আসে এখানে তাহলে এখানে আমাদের ওয়াইয়ের মানটা আসে হচ্ছে রুট করলে প্লাস মাইনাস আসবে আর বত্রিশ লিখলাম তো এটাকে যদি ভাঙি যে প্লাস মাইনাস তাহলে হচ্ছে ষোলো দোকানে বত্রিশ এভাবে লিখলাম যারা ভেঙ্গে লিখতে পারো না তাদের জন্য ভেঙ্গে লিখছি চার চারা কত ষোলো তো চারটা বেড়ে বাইরে গেল আর রুট টু রুট টুই থাকলো তার মানে এখানে আমাদের এক্স এর মান কত টু আর ওয়াইয়ের মান কত প্লাস মাইনাস রুট টু তাহলে সুতরাং নির্ণয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক সুতরাং নির্ণয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাইলাম আমাদের এক্স আর ওয়াইয়ের মান কিন্তু আমরা পাইছি এক্স এর মান টু আর ওয়াইয়ের মান কত প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু ঠিক আছে তো আমাদের নির্ণয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে এই যে আমাদের পি এর বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা বের করেছি কত টু প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা তো এবার দেখো আমার আমরা তিনের এক শেষ করলাম এবার দুইতে দেখি ফোকাস দূরত্ব কত দশ ফোকাস দূরত্ব মানে কি ফোকাস মানে হচ্ছে উপকেন্দ্র দূরত্ব তার মানে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া আছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব তার মানে একই কথা তো উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের দশ ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে আশা করি তোমরা এটা পারবা কারণ আমরা একটু আগে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া থাকলে কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখেছি তো এটা কি তোমাদের এস ডাবলু থাকবে সেম একই প্রসেস জাস্ট যেখানে যেখানে ছয় বসেছো সেখানে সেখানে দশ বসায় করবা আচ্ছা এরপর আসো যে বসে কোটি বারো উক্ত বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দ্রুত নির্ণয় করো তো চলো আমরা এই ম্যাপটা দেখি এখানে দেখো আমাদের একই কোয়েশ্চেন জাস্ট বলছে কোটি এত উক্ত বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দ্রুত এতক্ষণ উপকেন্দ্রিক দ্রুত দেওয়া ছিল আর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ এক্স ওয়াই বের করতে হয়েছে ঠিক আছে আর এখন কি করছে সেই পড়ার ভিতরে ওয়াই দেওয়া আছে অর্থাৎ কোটি দেওয়া আছে এক্স এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রিক দ্রুত আসবে আচ্ছা উপকেন্দ্র বের করতে পারবো তখন আমরা উপকেন্দ্রিক দ্রুত যেতে পারবো আর এবার কি দেওয়া আছে আমার ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে বলছে উপকেন্দ্রিক দ্রুত অর্থাৎ এই যে এগুলো বের করতে দেখছো উল্টা তো এখন কি করব সেম একই পদ मने কোটি কোটি কত দেওয়া আছে মানে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে বারো তো এত কোটি বিশিষ্ট এত কোটি বিশিষ্ট বিন্দুটির স্থানাঙ্ক বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত আমাদের আলফা ধরলাম যেহেতু এক্স এর মান দেওয়া নেই আলফা আর ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে তার মানে কত ধরলাম ওয়াইয়ের মান বারো তো দেওয়াই আছে তাই না এক্সের মান দেওয়া নেই সেটা আমরা আলফা ধরলাম আচ্ছা তো এখন তার মানে আমাদের যে দেওয়াই আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ষোলো এক্স তাই না এখানে আমরা আমাদের ওয়াই অর্থাৎ কোটির মান দেওয়া আছে তো বা তাহলে এখানে বারো স্কোয়ার ইকুয়াল কত ষোলো আলফা এক্সের জায়গায় আমরা আলফা বসালাম আর ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা বারো বসালাম তো বা তাহলে এখানে কত আসে একশো চৌচল্লিশ ইকুয়াল কত ষোলো এ আলফা আচ্ছা তো বা তার মানে আমাদের আলফার মান কত আসে আলফা ইকুয়াল এখানে তাহলে আমাদের কত আসে নাইন আসে ঠিক আছে তার মানে আমাদের আলফার মানটা কত নাইন তার মানে আমরা লিখতে পারি সুতরাং বিন্দুটির স্থানাঙ্ক সুতরাং বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত আলফার মানটা বের করছি নাইন আর ওয়াইয়ের মান তো দেওয়াই আছে বারো তার মানে আমরা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করছি তাহলে আমাদের বিন্দুটা হচ্ছে কত আমাদের নাইন 
बारो तो एत बिंदु होते उपकेंद्र स्थानाक कत छो फोर जिरो तेजे एत बिंदुर मध्यवर्ती द्रुत ये द्रुत से उपकेंद्रिक उपकेंद्रिक द्रुत ठीक है तो बिंदु द्रुत मध्यवर्ती द्रुत हाँ द्रुत निर्णय सूत्र की एक आगे देखे दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती द्रुत निर्णय सूत्र की रूट अभार तपर एटा कि चाहले तुम्हारा सरल रेखा सूत्र देखले बुझा तो एखे कि आस वन माइनस एक्स टू हो स्कोर प्लस वाई वान माइनस वाई टू ठीक है तो एन एक द्रुत बेर करवा तेल एखे हम कत आइन माइनस फोर हो फाइव और पाँच पाँच पचिस प्लस और एखे आशे एकश चुचल्लिस एखे कत आसे हमारे एनसार प्राय तर ठीक है तो मैंने हमारे उपकेंद्रिक द्रुत लिखते बारो जो एत बिंदुर द्रुत अर्थात अर्थात हमारे कि चाहिए उपकेंद्रिक द्रुत उपकेंद्रिक द्रुत हे एत तर आशा करी तुम्हारा बेपार बुझ सेम यगे मैटर मत उपकेंद्रिक द्रुत बेर कर उपरस्थ जेको एक बिंदु छो एक्स वाई जेखने वायर मान बारो दे तो एक्स और वायर मान पाइल एट पाइल तपर जो मध्यवर्ती द्रुत निर्णय सूत्र दिए द्रुत बेर कर ठीक है अच्छा तो ये शिखल लम देखो खूब ही सहज अंक गलम अच्छा एर पर देखो जो परावृत्त शीर्ष बिंदु और उपके परावृत्त शीर्ष बिंदु तमान ये परावृत्त परावृत्त शीर्ष बिंदु और उपकेंद्रिक लम्बर धनत्मक दिक्कत प्रानबिंदु संयोजक रेखा समीकरण तेल देखो ये हमारे उपकेंद्रिक लम्ब ये हमारे शीर्ष बिंदु यार धनत्मक दिक ये यार प्रानबिंदु संयोजक रेखा समीकरण से जानते चाहसे तो चलो आप शुरू करी तो एक ही पद्धति आगे मैटर मत ही हमें तुलना करब सेम जीतु उद्दीपक एकटाई तो ये एखे हमें तुलना करब तुलना कर बेर कर लम एर मान बेर कर लम ठीक है एर मान बेर कर लम एखी लगे हमारे एर मान हमारे एत ठीक है अच्छा एन पर शीर्ष बिंदुर स्थानाक कत सूत्र देखा शीर्ष बिंदुर स्थानाक शीर्ष बिंदुर स्थानाक हमारे जिरो जिरो तईना सूत्र देखले देखा अच्छा तपर हमारे उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बर उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण तो कि सूत्रता देखी उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण हो माइनस ए इक्ुअल जिरो ठीक है तो हमें एखे उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण की एक्स माइनस ए इक्ुअल जिरो बास एर मान कत फोर एक्स माइनस फोर इक्ुअल कत इक्ुअल जिरो तो ये हमारे उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण अच्छा एत पर्त पाइल तो ये देखो ये एक नम्बर दिल ये कत नम्बर दिल नम्बर दिल अच्छा तेल देखो एखान कि आसर मान कत आ फोर तो एक्सर मान फोर ये एक नम्बर बसब अर्थात दुई नम्बर मान तो एक नम्बर बसब एक नम्बर बसाले कि आ फोर इंटू फोर इंटू और एक्सर मान कत फोर तेल कत आ चौष्टि वाई स्कोर इक्ुअल चौष्टि रूट कर ले कत आ प्लस माइनस रूट ओवर एट आठ आठ चौष्टि अच्छा अच्छा रूट कैन दिल रूट कर लेने कत आ प्लस माइनस एट तो एखे कि बोलते हमें लिखब जो सूतरा उपकेंद्रिक उपकेंद्रिक लम्बर उपकेंद्रिक लम्बर धनत्मक दिगर हमें क्योंकि बोलते धनत्मक दिक धनत्मक दिगे प्रानबिंदुर स्थानाक प्रानबिंदुर स्थानाक अच्छा प्रानबिंदुर स्थानाक कत अच्छा तेल एक्सर मान कत एखे एक्सर मान हम फोर और वायर मान धनत्मक दिक बोलते तो मैं धनत्मक मान निब ते हे स्थानाक कत फोर एट तेल देखो हमें एन की बेर कर लगे शीर्ष बिंदु ए बेर कर लम जिरो जिरो एवं ये धनत्मक दिखे ये ए बिंदुता बेर कर लम उपकेंद्रिक लम्बे धनत्मक दिखे प्रानबिंदु कत बेर कर लगे फोर एट तम दुईटा बिंदु जानी ठीक है दुईटा बिंदु जाने तो एन दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती द्रुत निर्णय सूत्र दिए मध्यवर्ती द्रुत बेर करते कि बेर करते बोसे कोश्चन टाइ बसे संयोजक रेखा समीकरण बेर करते हैं तम दुईटा बिंदु जान दुईटा बिंदु संयोजक रेखा समीकरण बेर करते तुम्हें जो सरल रेखा करो तुझते पर एन को सूत्र यूज करब
তো দেখো আমাদের শীর্ষ বিন্দু এবং এই যে আমাদের যে প্রান্তবিন্দু স্থানাঙ্ক ফোর এট এই দুইটা বিন্দুর গামী সরলরেখার সমীকরণ আমাদেরকে জানতে চাইছে তাহলে আমাদের সূত্র কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে আমাদের জিরো ডিভাইডেড বাই আমাদের এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হচ্ছে কত ফোর ইকুয়াল আবার ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হচ্ছে জিরো এবং ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুইটা বিন্দুর সংযোজ সরলরেখার সমীকরণ এখন অনেকেই কিন্তু তোমরা সরলরেখা পড়ো নাই তো আমি বলবো যে আমাদের সরলরেখা অধ্যায়টা বিদ্যুতে যেমন কাজে লাগে কণিকে কাজে লাগে এছাড়া অন্যান্য অধ্যায় তো কাজে লাগে সেই জন্য কিন্তু আমরা সরলরেখা দিয়ে শুরু করেছি তো অবশ্যই যারা সরলরেখা করো নাই তোমাদের উচিত সরলরেখাটা ভালো করে শেষ করা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায়টা সরলরেখা ঠিক আছে তো এখানে আমরা দুইটা বিন্দু সংযোজ সরলরেখার সূত্র ইউজ করলাম এখন এখান থেকে আমাদের যে সমীকরণটা আসে সেটাই তাহলে এখান থেকে কি আসে এক্স বাই মাইনাস ফোর ইকুয়াল ওয়াই বাই মাইনাস এইট তো এটা গেল লোভর পক্ষকে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে মাইনাস টু চলে যাবে তাহলে এখানে এখন কি আসে আর গুণন করলে এইট এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো বা এই পর্যন্তই রাখতে পারো এটাই তোমাদের অ্যান্সার আর কি করবা চাইলে আর দুই কমন ওই পাশে পাঠাইতে পারো অথবা এভাবেই রাখতে পারো তোমাদের সরলরেখা একটা সমীকরণ বের করতে বসে বা সমীকরণ বের বের করছে তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার তো আমাদের এটাও শেষ তো দেখো এরপরে চার নাম্বারটা খুবই সোজা চার নাম্বার গুলা দেখো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে হবে দেখো এই পর্যন্ত যেগুলো আছে সবগুলো একই টাইপের উপকেন্দ্র একটা দেওয়া আছে আর নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে এখানে উপকেন্দ্র দেওয়া নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া এখানেও এখানেও এই পর্যন্ত সবগুলো একই টাইপের ম্যাথ তার মানে আমি যদি একটা করি তাহলে তুমি বাকিগুলো পারবাম ঠিক আছে তো এখন আমরা এই একটা করব আর এই বাকিগুলো তোমাদের সেম পদ্ধতিতে এস ডাব্লু থাকবে তো চলো আমরা চারের এক নম্বরটা আগে করি দেখো উপকেন্দ্র ওয়ান ওয়ান এবং নিয়ামকের সমীকরণ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান বসে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতেন তার মানে আমাদের কি দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে বুঝছো তো ব্যাপারটা তাহলে দেখো আমাদের সূত্রটা কি সূত্র মুখস্থ রাখলেই হবে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এই যে উপকেন্দ্র আলফা বিটার মান ওয়ান ওয়ান দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ এই যে দেওয়া আছে আচ্ছা তো নিয়ামক এত লেখা বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হলে সূত্রটা কি হবে এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটো স্কোয়ার ইকুয়াল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তারপর হো স্কোয়ার ঠিক আছে তো এই সূত্রটা জাস্ট মনে রাখলেই হবে যখন তোমাদের উপকেন্দ্র এবং নিয়ামকের সমীকরণ দিয়ে বলবে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করো তখন এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা তো চর আমরা অ্যাপ্লাই করি আচ্ছা তাহলে দেখো এখন আমাদের কি কি দেওয়া আছে যেগুলো দেওয়া আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের লেখবা যে দেওয়া আছে উপকান্ডে এত নিয়ামকের সমীকরণ এত সুতরাং পরাবৃত্তের সমীকরণ সুতরাং পরাবৃত্তের সমীকরণ কি হবে আমাদের এক্স সূত্রের হচ্ছে এক্স এক্স মাইনাস এটা হচ্ছে আলফা এটা হচ্ছে বিটা সূত্র অনুসারে তাহলে প্রথম হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল এরপরে আমাদের যেই নিয়ামকের সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে এটা পুরাটা বসবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা কত থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো যা পাশে থাকবে সব কিছু এই পাশে নিয়ে জিরো আনতে হবে তাহলে এইভাবে আনলে কিন্তু ঠিক হয় এরপরে হচ্ছে কত আমাদের রুট ওভার এই যে এক্স এর শক স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এক্স এর শক হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর শক স্কোয়ার তার মানে ফোর স্কোয়ার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে উপর একটা স্কোয়ার তো আমরা সূত্র অনুসারে এটা লিখলাম এবার আমরা উভয় পক্ষকে রুট করি তো দেখো এই পর্যন্ত আসলাম আমি উভয় পক্ষকে রুট করলাম শুধু রিট চূর্ণটা দেওয়ার পরে রুট আসলো আর এখানে স্কোয়ারটা তো চলে গেছে রুট দেওয়ার কারণে আচ্ছা আর এখানে শুধু কাজটা করছি কি নয় আর ষোলো যোগ করলে কত পঁচিশ এভাবে রাখলাম এখন দেখো এটা নিচে মনে মনে কত আছে বা তার মানে এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ তাহলে এটার সাথে এটা গুণ দাও তাহলে রুট আর রুট যদি গুণ হয় তাহলে রুট চলে যাবে তখন কত থাকবে পঁচিশ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তারপর হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো এরপর আমরা কি করতে পারি এখানে এ মাইনাস বি হো স্কোয়ারের সূত্র আছে তাহলে হচ্ছে পঁচিশ দিলাম এ মাইনাস বি হো স্কোয়ারের সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে একইভাবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এখানে যেটা আছে সেটা কত আমাদের থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো বা এরপর আমরা পঁচিশ দিয়ে গুণ করে নামাই তো পঁচিশ এস স্কোয়ার মাইনাস পঞ্চাশ এক্স প্লাস পঁচিশ প্লাস
এরপর এরগুলাকে এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস থ্রি এক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এবার দেখি কি করা যায় আচ্ছা আমরা একটা মিস্টেক করছি সেটা হচ্ছে যে দেখো রুট এ ইন্টু রুট বি যদি গুণ হয় তখন কি হয় সবসময় রুট এ ইন্টু বি তাই না তো আমরা এখানে রুটটা ব্যানিশ করে দিয়েছিলাম এটা ঠিক হয়নি তো এটা আর এটা যখন গুণ হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের এখানে একটা রুট আসছে ঠিক আছে তো এই পর্যন্ত আমাদের একটা রুট ছিল আচ্ছা তাহলে দেখো আশা করি এতটুকু বুঝছো ঠিক আছে এখানে আমি রুটটা ব্যানিশ করে দিয়েছিলাম তো আচ্ছা আমাদের এই পর্যন্ত রুট ছিল এখন এই রুটটাকে উঠাই দিতে হবে তাহলে আমরা এবার কি করব উভয় পক্ষাকে স্কোয়ার করব তো এখন আমরা স্কোয়ার করি তাহলে স্কোয়ার করলে এখানে রুটটা চলে যাবে তাহলে কত থাকবে এস স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এখানে তাহলে রুট চলে স্কোয়ার চলে আসবে তাহলে ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আমাদের এত এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল শুধুমাত্র আমরা কি করছি এখানে যখন আমরা গুণ দিছি রুট এত ইন্টু রুট এত গুণ করলে কি হবে রুট রুট এ বি তো আমি কি করছি যে শুধু এ বি লিখছি রুট রুট আর লেখি নেই আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এখানে কি করব এটা গুণ করে নামাই ফেলি যে পঁচিশ এস স্কোয়ার মাইনাস পঞ্চাশ এক্স প্লাস পঁচিশ প্লাস পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস তারপর এখানে কত ছিল আমাদের আচ্ছা লিখলাম সম্পূর্ণ আছে এখানে তাহলে কত আসবে আমাদের পঞ্চাশ ওয়াই প্লাস পঁচিশ ইকুয়াল এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি হোস্কারের সূত্র তাহলে এখানে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি আশা করি তোমরা অন্তত এই সূত্রটা পারো এ প্লাস বি প্লাস সি হোস্কারের সূত্র আর যদি কেউ না জানো তাহলে নেটে সার্চ দিবা চলে আসবে ঠিক আছে এটা আমাদের ক্লাস নাইনের একটা সূত্র তো এটা আমরা ডাইরেক্ট করি যে এ স্কোয়ার মানে তিন তিন কত নয় এস স্কোয়ার প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তারপর কত আমাদের চব্বিশ এক্স ওয়াই মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওয়াই আচ্ছা তো এবার আমরা সবগুলোকে সমসমানের এই পাশে নিয়ে আসি তো এক লাইনে লিখলাম এখন যদি আমরা একটু যোগ বিয়োগ করি পঞ্চাশের থেকে এক গেলে কত আমাদের উনপঞ্চাশ ঠিক আছে এত ইকো জিরো তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে একটা সূত্র আমরা ফেলব তো এখানে আমরা কি করতে পারি যে ষোলো এস স্কোয়ার আচ্ছা ষোলো এস স্কোয়ার আছে আমাদের তাহলে এখানে আমরা লিখব যে ষোলো এস স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ এক্স ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটা দিলে আমরা একটা সূত্রে লিখতে পারবো আচ্ছা আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে কিন্তু এই যে আমাদের কোথায় মাইনাস নাইন এস স্কোয়ার আর পঁচিশ এস স্কোয়ার বিয়োগ করে এটা আসলো আচ্ছা তো আমরা একটা সূত্রে ফেলানোর জন্য এভাবে সাজায় লিখছি তোমরা করতে করতে তোমাদের চেনা জানা হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে যেটা বাকি আছে চৌচল্লিশ এক্স এরপরে হচ্ছে কত আমাদের মাইনাস ফর্টি টু ওয়াই থাকে ঠিক আছে ফর্টি টু ওয়াই প্লাস উনপঞ্চাশ আচ্ছা তো এটা যদি একটু ভালো করে লিখি যে ষোলো এস স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ এক্স ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস চৌচল্লিশ এক্স মাইনাস ফর্টি টু ওয়াই প্লাস ফর্টি নাইন ইকুয়াল জিরো তো এখন দেখো এই যে এত কষ্ট করে লিখলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়ছে তার মানে এখানে আমরা কি লিখতে পারি ফোর এক্স এ স্কোয়ার এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়ছে ঠিক আছে তুমি দেখো এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার আসে এত মাইনাস ফর্টি ফোর এক্স মাইনাস ফর্টি টু ওয়াই প্লাস ফর্টি নাইন ইকুয়াল জিরো তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় পরাবৃত্তের সমীকরণ তো দেখো সেম একই প্রসেসে তোমরা বাকিগুলো করবা ঠিক আছে এখানে আমরা ওয়ান ওয়ান দিয়ে করছি এখানে জিরো মাইনাস ফোর আসছে সমীকরণ এটা আছে সেম একই প্রসেসে এই বাকিগুলো করবা ঠিক আছে আশা করি তোমরা পারবা আর অবশ্যই পারবা না পারলে আবার এই ভিডিওটা দেখবা ঠিক আছে তোমরা জাস্ট আমার মতো এরকম ভুল করবা না আমি আমি একটু আগে জাস্ট এই ভুলটা করছিলাম যে এখানে রুট রুট যখন গুণ করবো তখন কি হবে রুট ওভার এবি হবে তাই না আমি জাস্ট এবি লিখছিলাম এই কারণে কিন্তু আমার একটা ঝামেলা লেগে গেছিল তো তোমরা অবশ্যই করার সময় এটা খেয়াল রাখবা আচ্ছা তো এরপরে দেখো সেম প্রসেসে বাকিগুলো নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া উপকেন্দ্র দেওয়া সূত্র বসায় করে ফেলবা আচ্ছা এরপরে দেখো এখান থেকে আমাদের একটু শিখার আছে সেটা হচ্ছে কি শীর্ষ বিন্দু থ্রি ওয়ান এবং নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে ওসে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে
আচ্ছা তো এখন দেখো পরেরটাতে কি বলছে শিশু বিন্দু দেওয়া আর নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে পার্থক্যটা কি নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে ভালো কথা উপকেন্দ্র দিলে তো বুঝতে হয় কিভাবে করতে হয় কিন্তু দিয়ে দিছে কি শিষ্য বিন্দু আর বলছে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে এখন আমাদের কাজ করতে হবে যে আমাদের শিষ্য বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র বের করতে হবে উপকেন্দ্র বের করতে হবে নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে সেম আগের পদ্ধতিতে করতে হবে এখন লক্ষ্য কি আমাদের যেভাবে হোক উপকেন্দ্রটা বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে দেখো শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে তার মানে আমাদের এর দেওয়া আছে শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে আমার লক্ষ্য হচ্ছে আমার উপকেন্দ্র যাইতে হবে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করার সূত্র আমরা জানি আগের পদ্ধতিগুলোর মতো এখন আমাদের শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে এর মান দেওয়া আছে আমাকে দরকার কি এক্স এই এস এর মান অর্থাৎ উপকেন্দ্র এই উপকেন্দ্র আমাকে বের করতে হবেই তারপর বাকিটা আগের ব্যাথগুলোর মতো তো এখন আমাদের এর মান কত দেওয়া আছে এখন আমরা ম্যাথ তাহলে শুরু করি তাহলে এখন আমরা লিখবো যে আমাদের এই পরাবৃত্তের এই পরাবৃত্তটির শীর্ষ বিন্দু পরাবৃত্তটির শীর্ষ বিন্দু কত দেওয়া আছে আমাদের থ্রি ওয়ান দেওয়া আছে তো মনে করি বা ধরি যে আমাদের উপকেন্দ্র আমাদের লক্ষ্য কি উপকেন্দ্রটা বের করতে হবে উপকেন্দ্রকে ধরলাম আলফা বিটা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো আমাদের এই এর মান দেওয়া আছে এই উপকেন্দ্র বের করতে হবে আচ্ছা তো আমরা এটা লিখে নিলাম এখন দেখো আমরা কিভাবে টেকনিকটা করব আচ্ছা এখন দেখো আমরা আবার একটু যাই এখানে আমাদের নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে তাই না আচ্ছা নিয়ামক কোনটা দেখো তো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক এম জেড এম আচ্ছা এখন এই নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে আর এই শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে যে এই নিয়ামকের ওপর লম্ব কি এই যে আমাদের এই শীর্ষ বিন্দু থ্রি ওয়ান বিন্দুটা তাই না তো এটা হচ্ছে লম্ব এই নিয়ামকের ওপর দিয়ে এই শীর্ষ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তো তার মানে হচ্ছে এখন আমাদের নিয়ামক রেখা লম্ব রেখা সমীকরণ আমাদের দরকার তাহলে আমরা বের করি যে লিখবো যে আমাদের নিয়ামক রেখা কত ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকস জিরো এর ওপর এর ওপর লম্ব এবং আমাদের এই বিন্দুটা কত থ্রি ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে লিখে নিবা আচ্ছা তো এখন যে আমাদের ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ বিকজ জিরো রেখার ওপর লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণ তো সরল রেখা অবশ্যই আগে থেকে পড়ে আসবা সরল রেখা পারলে জানবা যে এত লেখার ওপর যে কোনো লম্ব রেখার সমীকরণ কি হয় এত লেখার ওপর লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে আমাদের প্রথমে এক্সট্রা লেখলাম এক্সের সাথে আমরা ওয়াই এর শখ বসাবো থ্রি তারপর একটা সূত্রের মাইনাস দিব এরপর আমরা ওয়াই লিখবো ওয়াইয়ের সাথে আমরা এক্সের শখ বসাবো ফোর প্লাস কে এত ইকো জিরো তার মানে কোনো রেখার ওপর লম্ব রেখার সমীকরণ হবে এত সল রেখা করে আসলে বুঝতে পারবাম এত এখন আমরা কি করব যে আমাদের এই বিন্দুটা লম্ব রেখার সমীকরণ তো আমাদের এই যে এই লম্ব রেখার সমীকরণ অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল জিরো এই রেখাটি বা এই লম্ব রেখাটি কোন বিন্দু দিয়ে যায় থ্রি ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় তাই না থ্রি ওয়ান বিন্দু গামী অর্থাৎ থ্রি ওয়ান বিন্দু দ্বারা এটা সিদ্ধ হবে তো এক্স এর মান থ্রি ওয়াই এর মান ওয়ান তো বসাও তাহলে হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি তারপর হচ্ছে মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ইকুয়াল জিরো তাহলে আমাদের কে এর মান কত আসে কে এর মান আসে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফাইভ আসলো ঠিক আছে আচ্ছা কে এর মান মাইনাস ফাইভ এখন কে এর মানটা এইখানে বসাও তাহলে আমাদের লেখবা যে সুতরাং আমাদের লম্ব রেখা সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণটা কত আসে কে এর মানটা বসাই দিলে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকস জিরো আচ্ছা আচ্ছা আমাদের তো নিয়ামক রেখা দেখা দেওয়াই ছিল তাই না আমরা এখন এই লম্ব এটার উপরে যে লম্ব রেখা এটা সমীকরণ বের করছি আচ্ছা তো এইটার নাম কি বলো তো এই যে যেটা বের করলাম এটার নাম কি বলো অক্ষরেখা তার মানে এখন আমরা কি বের করছি অক্ষরেখা সমীকরণ বের করে ফেলছি আমরা অক্ষরেখা সমীকরণ বের করে ফেলছি এভাবে করে প্রত্যেকটা দাপি কিন্তু শিখার আছে কিভাবে করে আমরা অক্ষরেখা সমীকরণ বের করতে পারি সেটাও কিন্তু শিখলাম আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে কোশ্চেনে আমরা অক্ষর রেখা সমীকরণ বের করছি তার মানে দুইটা রেখা কিন্তু ছেদ করতেছে জেড বিন্দুতে তাই না দুইটা রেখা কিন্তু জেড বিন্দুতে ছেদ করতেছে তাহলে এখন এই দুইটা রেখা ছেদু বিন্দু আমাদের বের করতে হবে তার মানে আমাদের দুইটা রেখা ছেদু বিন্দু বের করতে হবে তো এই জন্য তোমরা যে কোনো পদ্ধতি করতে পারো আমরা বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করব। 
অর্থাৎ দুইটা রেখা থেকে আমাদের এক্স আর ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে তোমরা প্রতিস্থাপন অপনয়ন যে কোনো পদ্ধতিতে বের করতে পারো আমার কাছে বজ্র গুণন সবচেয়ে সোজা লাগে তো এখন আমরা লিখব যে আমাদের নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা কোশ্চেনে দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা এবং এবং কি অক্ষরেখা অক্ষরেখার আর সমীকরণ সমাধান করে ছেদবিন্দু ছেদবিন্দু জেট পাওয়া যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের নিয়ামক রেখা কোশ্চেনে কত দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা হচ্ছে আমাদের ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল কত ফাইভ ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো লিখে দিলাম আর এখানে আমাদের কত আসছে যে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল কত জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে লিখি এক্স বাই এত ওয়াই বাই এত এবং ওয়ান বাই এত তো এক্স আর ওয়াইয়ের মানটাই কিন্তু আমাদের এই ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ জেট আচ্ছা তো এখন আমাদের এটা কিভাবে বের করতে হবে তোমরা অনেকভাবে ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছো তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে করতে পারো যে যেই পদ্ধতিতে করে ভালো লাগে আমি আমার পদ্ধতিতে করি এই ছেদবিন্দুর ক্ষেত্রে আমি এই ওয়াই সি এক্স ওয়াই পদ্ধতিতে করি তো ওয়াইয়ের যে মানটা সেটা কত থ্রি মাইনাস ফোর সি মান হচ্ছে ধ্রুবকের মানটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এক্সের মানটা কত ফোর থ্রি আবার ওয়াইয়ের মানটা কত থ্রি মাইনাস ফোর এবার আমি গুণ করব এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ তো এটার সাথে এটা গুণ দিলে কত হয় মাইনাস তিন পাঁচা পনেরো তারপরে হচ্ছে মাইনাস দিলাম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে চার পাঁচা বিশ তাহলে এখানে কত আছে মাইনাস পনেরো মাইনাস বিশ তাহলে দিলাম মাইনাস পনেরো মাইনাস বিশ আচ্ছা এবার ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ তাহলে এখানে মাইনাস তিন পাঁচা পনেরো সুটের মাইনাস দিলাম চার পাঁচা কত বিশ আর এখানে অলরেডি মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে তার মানে হচ্ছে মাইনাস পনেরো প্লাস টোয়েন্টি আচ্ছা এরপরে এটা দেখো এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ তার মানে হচ্ছে কত মাইনাস চার চার আর ষোলো সুটার মাইনাস তিন তিরিক আর নয় তার মানে হচ্ছে মাইনাস ষোলো মাইনাস নয় ঠিক আছে এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই বজ্র গুণন করতে পারো আচ্ছা তো এখন এটাকে সমাধান করব তাহলে এখানে কত আসে প্রথমে আমরা এক্সের ক্ষেত্রে দেখি যে এক্স বাই মাইনাস পনেরো মাইনাস বিশ ইকুয়াল কত মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস ষোলো মাইনাস নাইন ঠিক আছে তো এক্সের ক্ষেত্রে সমাধান করলে আমাদের কি আছে এখানে আসে মাইনাস পঁয়ত্রিশ বাই মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ সেভেন বাই ফাইভ আসে আবার সেম একই পদ্ধতিতে ওয়ারটা সমাধান করো এগুলো আমরা নাইন টেনে করে আসছি যে এখানে আমাদের ওয়ার মান কত আসে এখানে আসে মাইনাস এত ইকুয়াল কত আসে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ আসে আচ্ছা তাহলে আমরা এক্সের স্থানাঙ্ক এবং ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক পাইছি তার মানে হচ্ছে সুতরাং জেটের স্থানাঙ্ক কত পাইলাম ছেদবিন্দু জেটের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্সের ঘরে কত মাইনাস মাইনাস নাই মানে সেভেন বাই ফাইভ আর ওয়াইয়ের স্থানাঙ্কে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ঠিক আছে তো এখন তার মানে আমরা কি বের করছি আমরা কি বের করলাম আমরা এই ছেদবিন্দু জেটের স্থানাঙ্ক বের করছি এতক্ষণে ছেদবিন্দু জেটের স্থানাঙ্ক বের করছে এটা আমরা জানি আচ্ছা এটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে এখন আমাদের এটা বের করতে হবে উপকেন্দ্র তাহলে তোমরা সরল রেখা করলে জানতে পারবো যখন আমরা দুইটা বিন্দু জানতাম মধ্য বিন্দু বের করার সূত্র দিয়ে বের করতে পারতাম এখন আমাদের এই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এটা বের করতে হবে আচ্ছা ব্যাপারটা আমরা একটু এখানে একে বুঝাই যে তোমার এটার মান দেওয়া আছে জেট জেটের স্থানাঙ্ক কত জানো তুমি সেভেন বাই ফাইভ আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা একদম বরাবর মধ্যবিন্দুর মানও তুমি জানো এই মধ্যবিন্দুর মান হচ্ছে থ্রি ওয়ান তোমাকে এটার মান জাস্ট বাইর করতে হবে তো আশা করি তোমরা পারবা তো এটাকে আমরা কি কি ধরি এটাকে আমরা জেট আছে আর এটাকে আমরা ধরেছি কত এ এখন আমাদের এস এর মান বের করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর সবসম মনে রাখবা এই এ এস ইকুয়াল কত আমাদের এই এ জেট ঠিক আছে এটা আমাদের বইতে প্রমাণ করা আছে যে এই দুইটা সমান অর্থাৎ এই জেট এস এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ ঠিক আছে এখন আমাদের মধ্যবিন্দু জানি এক প্রান্ত জানি আরেক প্রান্ত বের করব সরল রেখা যদি করে থাকো তাহলে পারবাম আচ্ছা তাহলে আমাদের সূত্রের পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এটাকে ওয়াই ওয়ান দিলাম আর এটা আমরা যেটা বের করব এক্স টু আর ওয়াই টু বের করতে হবে আর এটাকে আমরা এক্স ওয়াই ধরলাম ঠিক আছে তা আমাদের এই সূত্র কী ছিল সূত্র ছিল হচ্ছে আমাদের এই এক্সটা বের করার সূত্র ছিল এক্স ইকুয়াল কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে তো এখন আমাদের কি লাগবে এক্স টুটা বের করতে হবে তাহলে এখানে কি লিখতে পারবে টু এক্স ইকুয়াল কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বা 
আচ্ছা ডাইরেক্ট চাইলে এখানেই ডাইরেক্ট মান বসাইতে পারো x এর মান কত 3 ইকুয়াল আমাদের x1 কত x1 হচ্ছে আমাদের 7/5 প্লাস এরপর হচ্ছে আমাদের x2 কত x2/2 আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে কত আসে আমাদের এখানে আমাদের x2 আসে হচ্ছে 23/5 আসে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা আরেকটু জায়গা আর ভালো জায়গা করি আবার y এর ক্ষেত্রে বের করি যে আমাদের সূত্র কি y ইকুয়াল কত y1 प्लस वाई टू बाई टू अच्छा ताले अखन बा वाई मान को तो वन इक्वल वाई वन को तो हमारे वाई वन होते हैं माइनस वन बाई फाइव प्लस वाई टू मान वाई टू डिवाइडेड बाई टू तो अखन ये तो समाधन को बो बा हमारे वाई टू मान को तो आज बे वाई टू मान होते हैं ताले अखन हमारे वाई टू मान को तो आशे इलिवेन ब तुमने आशा करी इटा समाधन करते बर बाद धोरो चेटा नीचे वन आसे तले इटा शायद इटा गुन टू इनटू माइनस वन बाय फाइव प्लस वाई टू तार पर होचे टू प्लस वन बाय फाइव आह इक्वल वाई टू तो इटे दुई टा जोक कोल्ले हमारे डे टा आज में ठीक है सर ऑन तो तेरी कैलकुलेशन तो छोटा छोटा खाटो � এখন আমরা শীর্ষ বিন্দু থেকে কি বের করছি এই যে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কত পাইলাম উপকেন্দ্র আমরা কত বের করলাম x2 ছিল আমাদের 23/5 এবং y2 ছিল আমাদের 11/5 এত এবং এই যে নিয়মকের সমীকরণ তো দেওয়াই আছে তার মানে এখন একটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর নিয়মকের সমীকরণ দেওয়া আছে सेम আগের প্রসেসে এটা সমাধান করতে পারবা बुझे तो बेपारे शीर्ष बिंदु थे उपकेंद्र आसते ही कष्ट कर लम तो उपकेंद्र ए नियम के समीकरण एन देव आखिर तुम मैट शुरू करवा एकदम एक नम्बर थे एत कण जो कष्ट उपकेंद्रे आसलम नियम के समीकरण देव आई मैट समाधान करवा तो हमें ये एसर मान बेर फिलसी उपकेंद्र एस नियम के समीकरण बेर कर लम चाल एक पद्धति एट समाधान करवा सेम एट एक ही पद्धति शीर्ष बिंदु थे प्रथम उपकेंद्रे जावा तपर उपकेंद्र और नियम के समीकरण जो सूत्र से समाधान करवा तो ये एसडा ब्लू थकबे एरपर आसो जो एट बोसे जोकेंद्र देवा और शीर्ष बिंदु देव उपकेंद्र और शीर्ष बिंदु देव एन बेपार बुझो एन आर उपकेंद्र दिए दिसे क्यों को नियम के समीकरण दे दिसे हे शीर्ष बिंदु एम लक्ष्य हे उपकेंद्र तो देवाई से नियम के समीकरण आनते हैं शीर्ष बिंदु जगह नियम के समीकरण आनते हैं तरह उपकेंद्र और नियम के समीकरण दिए आगे मैटर मत करते हैं तम मैं सूत्र एकटाई जत गुड़ा देख ओई पद्धति आनार पर इरपर समाधान करते हैं एन लक्ष्य हे शीर्ष बिंदु जगह नियम के समीकरण आनते हैं तो एख देखो ये परावृत्त ये परावृत्तर की कि देवर उपकेंद्र देव आने एस एर मान देव आत सेभन थ्री देव आ ठीक है उपकेंद्र मान देव आर्ष बिंदु देव आर्ष बिंदुर मान कत देव माइनस वन थ्री देव आखिर नियमक रेखा बेर करते हैं तम जेटेट बेर करते हैं ठीक है तेल देखो वही जो एक तब बिंदु आमी बोलती हूँ जो ए होता है मध्य बिंदु शास्त्रमाएं तो जेट है सर मध्य बिंदु को तो ए तो अगर हमारे जेट बिंदु टा दौड़ का तो हम लोग दोनों जेट बिंदु रिश्ता नाम के एक्स वाई ठीक है सर तो अगर हम शिशारो रखा शोमी कारण दिया हम लोग किंतु एक अंत के एक सार वाई तो ये लक्ष्य स्थानांक बेर करब अच्छा तो ये जेटर स्थानांक लिखा जो धरी जो जेट बिंदुर स्थानांक हे एक्स वाई तो एन एक्सर मान बेर करब अच्छा से भाव बेर करब अच्छा एखे तुम्हारे एक पैच लागते परे हमें एकटू सवल बसा लिखी जो एखे हमें कि आज जेट बिंदु ये हमारे एस बिंदु और ठीक तर मध्य बिंदु कत ए एर मान देव आ कत माइनस वन थ्री एवं एसर मान देव आवेन थ्री एन जेटर मानट लागे ठीक है तो हमें सर रेखार मध्यवर्ती मध्य बिंदु निर्णय सूत्र क्यों जानी जो एक्स इक्ल कत एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड ब सूत्र हूबहू सूत्र आकार 
আমাদের এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান বের করতে হবে তো বা এখন আমাদের এক্স এর মান কত দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান আর এক্স ওয়ান এর মান বের করতে হবে এক্স টু কত দেওয়া আছে প্লাস সেভেন বাই টু আর এখানে আমাদের ওয়াই ওয়াই এর মান কত দেওয়া আছে থ্রি ওয়াই ওয়ান এর মান বের করতে হবে প্লাস ওয়াই টু এর মান কত থ্রি তো ডিভাইডেড বাই টু তো এখান থেকে আমাদের মান বের করতে হবে তাহলে এখানে কত আসে আমাদের যে এক্স ওয়ান প্লাস সেভেন ইকুয়াল মাইনাস টু আর এখানে কত আসে আমাদের ওয়াই ওয়ান প্লাস থ্রি ইকুয়াল সিক্স তো বা তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান ইকুয়াল কত আসে এখানে এটা যদি এই পাশে আসে তখন মাইনাস নাইন আর এটা ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল কত সিক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা জেড বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পেলাম লেখবা যে সুতরাং জেড বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইলাম কত আমাদের মাইনাস নাইন থ্রি দেখছো একদম সহজ সরলভাবে আমরা চিত্রটা এখানে তুলে করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এখন আমরা জেড বিন্দু জানি আর এক্স বিন্দু জানে বের করছে আর এই জেড এক্সটা কি আমাদের অক্ষরেখা সেটা তো জানোই এখানে আমরা এই জেড এক্স অক্ষরেখার সমীকরণ বের করব তাহলে লিখবো যে জেড এক্স অক্ষরেখার সমীকরণ অক্ষরেখার সমীকরণ আচ্ছা তাহলে আমাদের জেটের মানও জানি আমরা এক্সের জেটের স্থানাঙ্ক জানি এক্সের স্থানাঙ্ক জানি আচ্ছা তাহলে দুইটা স্থানাঙ্ক যদি জানি তখন আমাদের সূত্র কি হয় এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে আমাদের এই যে জেট ওয়ান তার মানে হচ্ছে মানে এই যে নাইন মাইনাস নাইন তাহলে এখানে কত আসে আমাদের মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় ডিভাইডেড বাই আমাদের এক্স ওয়ান মাইনাস এরপর হচ্ছে কত আমাদের এক্স টু তো আমাদের এক্স টু কত এখানে এক্স টু হচ্ছে আমাদের সেভেন তো সেভেন ইকুয়াল কত ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান আচ্ছা ওয়াই ওয়ান কত আমাদের থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এখানে আমাদের ওয়াই টু কত থ্রি থ্রি আচ্ছা আমরা কাজ করতেছি কোনটা জেট আর এস এর মাঝে যে জেট আর এস জেট বিন্দু কত আমাদের মাইনাস নাইন থ্রি আর এস বিন্দু হচ্ছে কত আমাদের সেভেন থ্রি এই দুইটা বিন্দু সংযোজ সরল রাখার সমীকরণ আমরা বের করছি ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমাদের কত আসে এটা জিরো হয়ে যায় আচ্ছা তার মানে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এটার তো কোনো এস এর ঘরও নাই এক্স এর ঘর নাই তো ধরলাম যে জিরো ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ ধরলাম তো দেখো এখন আমরা জেট এসে এই অক্ষরেখা সমীকরণটা বের করছে এখন আমাদের দরকার কি নিয়ামক রেখা তাই না তার মানে দেখো এখানে এই যে আমাদের অক্ষরেখার উপরে কি এটা লম্ব আকারে আছে তার মানে এখন আমরা সরল রেখার সূত্র দিয়ে এটা করতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি লিখবো যে আমাদের এক নম্বরের উপর এক নম্বর রেখার ওপর লম্ব রেখা হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা লম্ব হচ্ছে লম্ব রেখাটা হচ্ছে কি আমাদের নিয়ামক বা দিকাক্ষ রেখা দেখাক্ষ রেখা এবং তার সমীকরণটা কি হবে তখন একটা রেখার লম্ব রেখা সমীকরণ কি হয় সিস্টেম হচ্ছে যে প্রথম আমরা এক্স লিখবো এরপর ওয়াই শকটা লিখবো ওয়াই শক ওয়ান সেটা লেখা দরকার নেই এরপর আমরা সূত্রের একটা মাইনাস দিব এরপর আমরা ওয়াই লিখবো তার সাথে আমরা এক্সের শক জিরো দিব আচ্ছা তাহলে এত ইন্টু জিরো এরপর হচ্ছে কত আমাদের প্লাস কে ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তো এত তার মানে এখানে আমাদের কী দাঁড়ায় বা এখানে আমাদের দাঁড়ায় হচ্ছে এক্স মাইনাস কে ইকুয়াল জিরো বা আমাদের এক্স মাইনাস কে মাইনাস নেই এখানে তো প্লাস আচ্ছা তার মানে এক্স ইকুয়াল কত আমাদের মাইনাস কে আসে তো এটাকে আমরা দুই নাম্বার সরল রেখা দিলাম এখন আমাদের দিয়ে দুই নাম্বার রেখাটা কত মাইনাস নাইন থ্রি বিন্দুগামী তাই না তো লিখবো যে আমাদের এই দুই নং রেখাটি মাইনাস থ্রি নাইন বিন্দুগামী তার মানে মাইনাস থ্রি বিন্দু দ্বারা এই রেখাটা সিদ্ধ হবে তা এখানটা হচ্ছে এক্স এর মান এটা হচ্ছে ওয়াই এর মান তো এক্স এর মান কত এখানে মাইনাস নাইন তা মাইনাস নাইন ইকুয়াল কত মাইনাস কে তার মানে আমাদের কে এর মান কত দ্বারা কে ইকুয়াল নাইন এখন কে এর মানটা আমরা আমাদের এই যে সমীকরণ সেটাতে বসাবো তাহলে কত আসে কের মানটা এখানে বসে দিলে কত আসে যে আমাদের এক্স মাইনাস কের মানটা আমাদের দুই নাম্বার সমীকরণে বসাবো তখন কত আসে এক্স ইকুয়াল মাইনাস নাইন বা এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো তাহলে সুতরাং আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ কি আসলো নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ আসলো হচ্ছে এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে 
তো এখন আমরা নিয়ামক রেখা সমীকরণ পেলাম এখন অনেকে যদি এইসব লম্ব রেখার সমীকরণ এইসব যদি না জানো তোমাকে অবশ্যই সররেখার ক্লাসগুলো করতে হবে সররেখার সূত্র এখানে ইউজ হয়েছে আচ্ছা তো এখন দেখো তার মানে আমরা কি করলাম আমাদের যে জেড এস রেখা অর্থাৎ অক্ষরেখার ওপর যে লম্ব রেখা সেই লম্ব রেখার সমীকরণ অর্থাৎ নিয়ামক রেখার সমীকরণ পেলাম এক্স প্লাস নাইন তাহলে এখন আমরা কি করলাম আমাদের উপ আমাদের উপকেন্দ্র পাইলাম আর আমাদের শীর্ষ বিন্দু থেকে আমরা নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করছি নিয়ামক রেখা সমীকরণ কত হয়েছে আমাদের এক্স প্লাস নাইন ইকোয়াস জিরো তার মানে তোমরা আগের ম্যাথগুলোর মতো করতে পারবা দেখো আমি কিন্তু কোনো ম্যাথটি সমাধান করি নাই জাস্ট এই ম্যাথটা সমাধান করে দিচ্ছি আমাদের উত্তরটা কি উত্তর চাইছে হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা তো পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এই যে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া থাকলে বের করতে হবে সেটা আমি করে দেখাইছি এখন বাকিগুলো একই পদ্ধতি আর এখানে যখন উল্টায় দিছে শীর্ষ বিন্দু দিছে উপকেন্দ্র দরকার ছিল তখন আমি দেখাইছি যে উপ কেন্দ্রটা কিভাবে বের করতে হবে উপকেন্দ্র বের করার পর নিয়ামকের সমীকরণ দিয়ে আগের ম্যাটার মতো করতে হবে চারের এক আবার এখানে দেখো উপকেন্দ্র দিছে শীর্ষ বিন্দু দিছে আমাদের দরকার কি ছিল নিয়ামকের সমীকরণ তা আমি এখন নিয়ামকের সমীকরণটা বের করে দেখালাম তার মানে এখন তুমি উপকেন্দ্র পাইছো নিয়ামকের সমীকরণ পাইছো সেম এই চারের একের পদ্ধতিতে সমাধান করে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে দেখো যদি একটা বুঝো তাহলে বাকি সবগুলো তুমি নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে পারবা আর উপকেন্দ্র দেওয়া আছে নিয়ামকের সমীকরণ এবং উপকেন্দ্র দিয়ে এই যে নিয়ামকের সমীকরণ এবং উপকেন্দ্র দিয়ে তুমি চারের একের পদ্ধতিতে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করবা ঠিক আছে তাহলে এই তিনটাও কি তোমাদের রেজিস্টার ব্লু থাকবে আচ্ছা তারপর দেখা পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারটি একটু দেখো বসে যে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে সেম আগের ম্যাটার মতো বসে পরাবৃত্তের অক্ষ অর্থাৎ অক্ষরেখা বের করতে হবে পরাবৃত্তের অক্ষ মানে অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে তুমি এই মাত্র কিন্তু আমরা যখন উপকেন্দ্র এবং শীর্ষ বিন্দু দেওয়া ছিল দেখো এই যে আমাদের একটু আগে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষ বিন্দু দেওয়া ছিল তাই না তখন আমরা কি করছি জেডের স্থানাঙ্কটা বের করছি তারপরে আমরা কি কি করলাম দেখো জেডের স্থানাঙ্কটা বের করলাম প্রথমে জেটের স্থানাঙ্কটা বের করে এরপর জেট এস অক্ষরেখা অর্থাৎ অক্ষরেখা সমীকরণ বের করছে আচ্ছা এরপরে অক্ষরেখার ওপর যে লম্ব অর্থাৎ নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করছে তো দেখছো সেম এই যে এখানে যা করা আছে সেম এই পদ্ধতিটাতে করে দিলেই হবে এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা সমীকরণ আসছে আর এরপর অক্ষরেখার ওপর লম্ব আকার আছে কোনটা নিয়ামক রেখা অর্থাৎ নিয়ামক রেখার সমীকরণ তো আমরা কিন্তু এই টাইপের ম্যাটটাও করে ফেলছি অলরেডি যখন উপকেন্দ্র এবং শীর্ষ বিন্দু দেওয়া থাকবে তখন কিভাবে অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা এই যে এই পদ্ধতিতে করে বের করছি তাই না তো একই পদ্ধতি সবগুলো আশা করি তোমরা বুঝছো কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবা কিন্তু এই যে যতগুলো ম্যাথ দেখতেছো সবগুলোই তোমাদের এইচ ডাব্লু অবশ্যই একদিনের মধ্যে এসব কমপ্লিট করে এইচ ডাব্লু জমা দিবা তো আজকে এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম